Bonjour, Pissame. Freiheit und Blume, das steht auf unserem heutigen Menü. Es ist Theaters Frau Brigitte Moog, die uns verrät, ob sie frach oder frech ist. Und zuerst gehen wir jetzt mit der Kamera von Thierry Sitter zu Blume Gärtner, für sehen, wie sie die Krise übersteht. Le piment balconné, vous pouvez le farcir. In dem Familienbetrieb von Brischdorf werden das Jahr die Gemäßsätze Drüsse verkauft. Im April sind viele per Drive an den Mann gebracht worden und in der ersten Zeit nach dem Dekonfinement sind die Leute schlank gestanden. Und sie respektieren die Einbahnstrecke. Manche Menschen sind ein bisschen verloren gewonnen durch einen Parcours. Die haben gemeint, sie laufen jetzt nicht im Europapark rum. Und was so auf eine Attraktion und habe nicht gewusst, wie der Anfang, der Eingang und der Ausgang ist. Aber voilà, sie haben sich angepasst. Jetzt im Juni, wie jedes Jahr, ist der grosse Rummel rum. Aber noch nie im Monat Mai haben sie eine so grosse Anfreude für Gemäßsätze oder Erdbeerensteck. Fast 50 Prozent mehr als sonst. Und sie selber gesehen mit den Blumen für den Garten oder die Fenstersimse. Manche Leute haben seit dieses Jahr gehen sie nicht in die Ferien und machen sie mehr Blumen. Manche denken sogar rüber. Ähm, das auch haben die Leute viel mehr, viel mehr haben sie das gesetzt und haben Framboise oder Petit Fries so Dings ist viel mehr verlangt worden dieses Jahr. Denn bei vielen hat die Krise den Blick über die Lebensart geändert. Das war vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen rumdenken und wieder in ihren kleinen Garten machen, dass sie autonom wären. Und nicht abhängig wären von dem Mann und von dem, dem System, wenn man große Tür was der Tür macht, Hunger macht. Doch trotz dem neuen Schwung muss die Blumengärtnerei mit Not bis 50.000 Euro Verlust zählen für die lange Woche, wo das Geschäft total zu hat mit Bleiben. Fast dreimal größer ist der Betrieb von Niederritteren, wo so gut Blumenläden und Gartenzentren als Privatkunden versorgt. Die Kunden dürfen hier nur mit einem Maske rein. Wir sind jetzt schon froh, dass wir Blumen sehen. Ne? Ja. ja Unser Teil schmeckt man Blumen nicht, weil man die Maske hat. <lacht> Nein, weil so. es schon meistens schon gut ist. Jetzt, wenn er in ein Geschäft geht, verreist er zu kaufen und gibt keine Maske. Ne? Ja. Vor der Pracht von der Sommerblumen, wo sie dem Dekonfinement angeboten wären, vergesst man schnell, dass hier im März und April Tausende und Tausende von Frühjahrsblumen auf dem Kompost gelandet sind. Aber die Angestellten, die denken noch dran. Die ganzen schönen Primel, die ganzen schönen Pacorettel, ähm, Cornita, das alles, die Pensée. Das Herz hat uns weh gemacht, weil es ist die Produktion. Wir haben es geschafft, die Fähre zu sein. Wir freuen uns immer für das Richten, für die Klienten. Dann ist es uns schon schwer gefallen, für so etwas fortzuschmissen. In den 200.000 Euro Verlust in dieser Frühjahrszeit. Und im selben Moment haben sie entscheiden müssen, ob oder ob nicht sie die jetzige Sommerproduktion anpflanzen, ohne Gewissheit, dass sie sie im Mai verkaufen dürfen. Finalement, mit dem Courage von meinem Personal, haben wir entschieden, es muss weitergehen, wir machen weiter, wir nehmen den Risiko Risk und finalement, es hat payé. Donc, oui, die Dégas sind wirklich limitiert. Wenn ich es heute gewinne und wenn ich heute gewinne, dann geht es nicht weg. Aber heute sagen wir, es hätte kein schlimmer ausgehen können. Die Kunden sind auch sehr glücklich, dass sie die Kunden sind. Die Kunden sind auch sehr glücklich, dass sie die Schwarz von Geiderten schmuckt auf 40 Gemeinden mit seinen Blumen. Und die Bestellungen haben abgenommen. Aber was seine Privatkundschaft anbelangt, hat er sogar den Eindruck, dass die Krise zu etwas Besseres führt. Was uns Schlag gemacht hat, wir danken wir, dass es das uns jetzt etwas Gutes bringt. Und wir haben gesagt, Käufer, Käufer bei uns, Käufer bei uns. Aber die haben gemerkt, wir haben nicht in der Stütze und die glaube ich, dass sie wieder kommen will. Sogar wenn die Hochsaison schon rum ist, hofft Elsa sich Blumengärtner, dass ihre Kunden sie von jetzt ab nicht mehr vergessen. Denn sie brüchen es, für wirklich wieder über den Berg kommen. Ob sie Blumen gern hat, hat sie uns nicht verraten. Aber Brigitte Moog kocht gern, spielt leidenschaftlich gern Theater und Thema Frechheit hat sie auch viel zu sagen. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Ich bin Brigitte, Brigitte Moog. Ich spiele Theater und äh, koch gern. Von wo kommst du? Oh je, bei mir ist es ein bisschen kompliziert. Auf Straßburg bin ich auf die Welt gekommen. 
Äh, in Schladl bin ich aufgewachsen und ich wohne in Schlettstadt. Oh je. Komm schon ganz Elsass also? Ja, ich habe sogar im Avalon schon gewohnt. Ah, voilà. Mit oder ohne Maske? Ah, mit. Was hast du gemacht, während dass du eingesperrt warst? Also viel gekocht, viel neue Rezepte ausprobiert und Züge genommen. Was bringt dir das zur Kuchen? Äh, also ich habe viel Freude am Kuchen und, äh, und mit dem, dass ich gar ein Teil, was ich alles mache und machen kann, äh, ist es nur mal eine besondere Freude. Frach oder frisch? Äh, frach. Kines oder Theater? Ah, Theater. Was spielst du am liebsten? Im Theater oder im Laden? Theater, ja, das ist mir egal. Ich nehme mal so an. Ein Lieblingswort, auf welches es ist? Oh je. Ich sag niemals, oh je. Oh je. <lacht> der Vor- oder der geht schon Settler in der Klackettler. Oh je, oh je, oh je, oh je. <lacht> Ohne schon Settler, weil lieber. <lacht> Morgen kannst du einen Traum verwirklichen. Wähler wär's. Plus einer? Ja. Ich hab einen Haufen Traum. <lacht> ich traum alle da. <lacht> ja, ja. Hast du noch etwas zu sagen? Machen Sie alle gut und passen auf euch auf in dieser schweren Zeit.